የዓለም ጤና ድርጅት ሪፖርት እንደሚያመለክተው ከ15 እስከ 9 አመት የድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ወጣቶች ከሚሞቱባቸው ከ10 ዋና ዋና ምክንያቶች ቀዳሚው የመንገድ ትራፊክ አደጋ ነው። አጠቃላይ በአደጋው ከሚሞቱት መካከል 48 ከመቶ ያህሉ ከ15 እስከ 44 የድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ሰዎች በመሆናቸው በትራፊክ አደጋ ምክንያት ሀገራችን ሊሰራ የሚችል አምራች ኃይል በየቀኑ ያጣች እንደምትገኝ አመለካች ነው። ማህበረሰቡ ከዚህ አስከፊ መንገድ ትራፊክ አደጋ ራሱን እንዲጠብቅ መሰላ አደጋዎችን በመሳሌነት በማንሳት በተለያዩ መገናኛ ብዙሃንና በተለያዩ መድረኮች የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች ቢሰሩ ለጉዳዩ ጆሮ እየሰጠው ያለ አይመስልም። ኢነስተልን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ስለ መንገድ ትራፊክ አደጋ ብዙ በጣም ብዙ ተብሏል ይሁን እንጂ አይተን አይኔን ግንባር ያርገው ሰምተን ጆሮ ዳባ በለን ማለፋችን ተኩረት ባልሰጠነው አጀንዳ ችላ ባልነው ርሰ ጉዳይ መሞታችን ቀጥሏል እያወቁ አለቁ እንዲሉ ማለት ነው ችግሩ በሁሉም ስፍራ የሚስተዋል ቢሆንም በነፋስ ስልክ ለአፍቶ ክፍለ ከተማ ክልል ተዛውረን የመንገድ ተጠቃሚዎችን አነጋግረናል የትራፊክ አደጋ እጅግ ልብ ሰባሪ ከመንላቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ የትራፊክ አደጋ ነው ጥዋት ወጥተ መመለስን እርግጠኛ ማተነበት ግዜ ላይ ደርሰናል በተለይ ባሁን ሰዓት ምንም እርግጠኛ ወጥተ እንኳን ምትሽቁ እንኳን ደርሰን ምትመለስበት ግዜ ላይ አይደለም ከፍተኛ የሆነ የመኪና የትራፊክ አደጋ ያለበት ሰዓት ላይ ነው ባሁን ሰዓት ምንገኘው በነገራችን ላይ ይሄ ሁኔታ በተለይ በትራፊክ አደጋ አሚሞት ሰው ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረን ያለውና ከ ከሌሎች በሽታዎች በበለጸ ሁኔታ ራሷ የሰው ህይወት እየቀጠፈ ያለ የትራፊክ አደጋ ነው። እኔ ከዚህ ቀደም የመኪና አደጋ ድርሶብኝ ያቃል። ከዛ ወዲ ግን በጣም ተነቀቃለሁ። የትራፊክ ጉዳይ ሲነሳ እኔም በራሴ በህይወት እየቀጠበኝ ነገር ስላለ ሁሉ ግዜ ስላደጋ በተወራ ቁጥር ያሳስበኛል። ምክንያቱም ሁለተኛ ልጅና ተቻለሁ በዚህ በትራፊክ አደጋ መንገድ ዳር ነው በሚተላለፍ በሰዓ ስለዚህ በተለይ በአገራችን እና ብሎ በከተማችን በአዲስ አበባ ከፍተኛ ችግር እንደሆነ ትራፊክ አደጋ ይታወቃል ለትራፊክ አደጋ መከሰት የተለያዩ ምክንያቶች ሊጠቀሱ ይችላሉ እግረኛ ባሽከርካሪ ላይ አሽከርካሪም በእግረኛ ላይ ያሳብባሉ እኔ በኩል እንጥነቃቄ በማድረግ ሐላፊነት እንተወጥቻለሁ ወይ ብሎ መጠየቅ ግን ከሁለቱም ይጣበቃል የሚል ምንት አለን ምክንያቱ የሁለታችን ነው ነው የትራፊክ የመን የሾፌሮችም የአግረኞችም የሁለታችን ማስተዋወቁ ከፍተኛ ነው ባሁን ባለው በተተጨባጭ ማለት ነው የአግረኛው ማን ህግና ስራቱን አቆራ ሄደ በተለይ ሾፌሮችም አብዛኛው የመንጃ ፍቃድ ማሰጣጥም በእናይ ስርዓት ያለው አይደለም በዛ ፈቃድ ነው በቁጭ ብሎ መንጃ ፍቃድ የሚመጣበት ሰዓት ነው በተለይ ባሁን ሰዓት ብዙ ሰው ብትታናገር በቁጭ ብዬ የኔ ያርሽ ብር ከከፈል ከቤቴ ይመጣል የሚል ሰው ያለበት ነው እና ለሁለት ለትራፊክ አደጋ መባባስ የሁለታችን ማስተዋወቁ አለ ባሽከርካሪው በኩል ደሞ ያው ብዙ አደጋ የሚታዩት ከነሱ ስተት ነው ያስባለው ብዙ ጊዜ ያ ለሊፍ ላይም ብዙ አደጋዎች ስለምናይ ይሄ ደሞ ባሽከርካሪው በኩል ያ በቂ ሆነ ስልጣና ወይ ደሞ ላይሰንስ አሰጣጡ ላይ ችግር አለ ማለት ነው እንደዛ ቢያስባለው አሽከርካሪው ሆን ብሎን ተና አይደለም እግረኛው ምንኛኮ አከዳችን ተከልኳል አለ መንገዳችን ይዘና እና ይደም ስናቋር ይደርሳ ላይ ደርስም የሚለውን ነገር የለም ሁሉ ግዜ የሚፈረድ በአሽከርካሪ ላይ ነው የኛም ተፋት የበላ የወላ ነው የሚል ግምታ አለ 20 ምናምን ነበር አሽከርካሪ ያለው ከተንሽ ምናምን ከተንሽ መኪና ከታክሲ ጀምሮ ሁሉ ነው 20 እንደ አባታካው አሽከርካሪ ያለው አሁን ነው ሚዳላ ሲሰማና እኔ አደረጋለሁ ስትል አንዳንድ ሰዎች እኔ አደረጋለሁ ብል እኔ አድርጌ ያን ተግባር አለ ለምሳሌ የእግረኛ ቅድሚያ በሰጠኔ ከጎን የሚመጣው መኪና መጥቶ ደርቦ ያን ሰው ይይዝ ይሄዳል ከፊት ሲቆመው ከጎን ሲቆመው ያ መኪና ምን ሆኖ ይቆመ ብለና እንደነ አሁን ትልቁ እግረኛ እንደገና እግረኛ ደግሞ ዜብራ ለምሳሌ ዜብራ ዜብራ ተቀማቸው ምንድነው ዜብራ ስለሆነ ብቻ ለሱ እንደፈለገ የሚሆነበት ነው ግን ያ ዜብራ የተሰራው ለምን ነው ፈጥነ ልትሻገርበት ነው ዘብራ ላይ ሆኖ ወንድሞቻችን ግረኞቹ ስልከዋል አሉ ሰላም ታይሳሳማሉ በዛን ሳይ ወያንታ ስትቆም ያኛው ደርቦ ይመጣና ያን አደጋ ደርሳል 
ስለዚህ የተልቁ ነገር ያለው ምንድነው ክብረት ሰውና አሽከርካሪዎች ላይ ነው አብዛኞቻችን ሹፌሮች እስኪ እንደው መንገድ ላይ እንኳን ይሁን እንደ ለምሳሌ ሌላው ትምርት አሁን ሲኦሲ አለ እስኪ የተሽከርካሪ ሲኦሲ እንጣ ስንቱ ነው የሚሰራው ስለዚህ ችግሩ ያለው ኛጋ ነው መፍቴው የሚያሉ ኛጋ ነው ምን ነው ያንን ነገር ግንዛብ ምን ገነዘብ እንደዬ ሰው ነው ለምሳሌ አሁን እኔ እንደ መገነዘበው ሌላው ህብረት ሰው ሊገነዘበው ሊ ይችላል አሁን አንድ አንዴ መኪና ብቻ ሲነዳ ስታሽከረክረው ቀላል መስመር ሊታይ ይችላል ከኋላው ግን በጣም ሐላፍትና አለበት ነገር ለምን ሰው ነው ብቻ ህይወትና አይደለም ይዘ የምትጓዘው ከኋላ ሰውና አለ ያንን ሰው ደግሞ መገንዘብ መቻል አለበት እዚህ ጋር ደግሞ ሲያል ዋን ሐላፍትና ያለው ምንድነው እኔ ስደመድነው ሹፌሩ ላይ ለምን ሹፌሩ ደግሞ ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለበት በዚህ መንገድ ስጓዝ ምን አይነት ስፒድ መጠቀም አለበት ለምሳሌ ስለ አሽከርካሬ ስትማር የራሱ ህግና ደንቦች አለ ብዙ ጊዜ አሁን እዚህ ሀገር ላይ እኔ በመለከተው ነገር ነው በህግ ወጥ ነው በቃ እቤቱ ሁላ ተቀምጦ የሚመጣላት ሰው ይኖር ያን ነገር አግባብ ነው ወይ እዚህ ጋር ቁጥጥርኩ ከታች ጀምሮ ነው እስከ ላይ ድረስ ማድረግ መቻል አለበት የሁላችን ጥንቃቄ ማድረግ ወሳኝነት አለው አሽከርካሪዎችን ቢሆን እግረኞችን ሲያይ ፍጥነቱን ቀንሶ አውቆሙ እግረኞች ፈጣን ነው እንዲያቋርጡ ማድረግ ያስፈልጋል። እግረኞችም ተሽከካሪ መንገድ ላይ መhall ላይ ሲገቡ ግራናቃኛቸው በማየት ፈጥነው ወጣት መቻል አለባቸው። አሁን እዚህ ጋር መተሳሰብ ያስፈልጋል። እግረኛው ለሽከካሪ ማሰብ አለበት አሽከካሪው ደግሞ ለእግረኛው ማሰብ አለበት። እዚህ አሽከካሪው በጥንቃቄ ጉልበት በርካታ ደጋዎች ይደረጋሉ በእግረኞች ላይ ተከክሎ። እግረኛው ከአይ ላይ ምንድነው አሁን ማድረግ ያለብን መንገዱ የጋራ መንገድ ነው። ተሽከካሪ መንገድ አለ እግረኛ መንገድ አለ። በግረኛ መንገድ መሄድ ሲገባም በመሃል መንገድ ምን ይድቦት ወሰው ወቻለ ሁለተኛ ፈጥነ አለሞጣትም ትልቁ ችግር ያለ ሰብሰበን ተቃቅፎ ለተያይዞ የመሄድ ሁኔታዎች ናቸው ሁለተኛ የትራፊክ መብራት አረንጓዴ ፈቅዶ አሁን በየበልጥ ብዙ ጊዜ መናገረ በጣም ችግር ያያገኛል ያለ ነው እዚ ቢያንስ ለተሽካሪውስ ከሚፈቅድ ወይ ደግሞ ማቆም ቆም የሚል መልእክት ቀይ መልእክት እስከሚያሳይ ድረስ ትግስት ሊሰጡ ይገባል ለግረኞች ሰብሰብ ብለው ተሽካሪው መቆሙን ማረጋግጥ ያስፈልጋል ለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች መተሳሰቦች ያስፈልጋሉ። የሁላችንም አላፊነት ስለ ትራፊክ አደጋ መከሰት ሰምቶም ሆነ አይቶ ከንፈሩን በሀዘን ይታ በመምጠጥ ልቡ የማይሰበር ሰው ይለም ነገ ምን እንደሚገጥመን ማወቅ አለመቻላችን ጥንቃቄ እንድናደርግ ብዙዎቻችን አያሳስበንም የምናወቀው ለመተግበር እንኳን ከቁም ነገር አንቆጥረው እውነታው ይሄ ነው ማዘንና መደንገጥ ባደጋው ወቅት ብቻ ብዙዎቻችን ብናገም ኬርለሶች ነው አደጋው ሲደርስብን ነው ምን ንጻጻታ ወይ በጣም መታየው ነገር አለ ብዙዎች አሁን ሹፌሮች እግረኛ ሰንሁን ምንድነው ህጉን ለማክበር ብናቀው ማናከብሩ ሹፌሮችም ያም ስቴይቀ መጠበቅ አንፈ አይፈልጉ ተሰው መሄር ነው ብዙ ነገሮችን መታያቸው አለ አደጋው ከደረሰ በኋላ ነው ቆመን እናስበና አደጋው ሳይደርስ በፊ ቆመን እናስበው ነው በተለያዩ ሚዲያዎች እየተነገረ ነው እንደተነገረ ነው በቃ በቃ ግን ትምርትም እየተሰጠ ነው በየተቋማቱ በየ በሁሉም አካባቢ እየተሰጠ ነው ግን እንዳልከው ምንም የቀነሰ ነገር የለም ነው ጥማታት አልተቻለ አልተቻለ በተነገረው ልክ የመጣለው አለ በእያላስ ምንድነው ምክንያቱ ምክንያቱ የመጀመሪያው ምክንያት ነው የሚመስለኝ አንደኛ ሰው የሚነገረው ነገር ወደ ውስጥ ያስገባ አይመስለኝ ይሄ ግላ ያስተያይቴ ነው ከዛ ባሻገር ደግሞ ያው ያሉትን ፋሲሊቲዎች የኑሮ ሁኔታ የትራንስፖርት ችግር እነዚህ እነዚህ ለኔ የተለያዩ ፋክተሮች ናቸው ብዬ አስባለሁ ግን የመጀመሪያው ነገር ያው ትምርቱን ሰው ወደ ውስጥ አስገብቶታል ወይ ምልጥ ያቂ አይደለኝ አሁን ችግሩ ምንድነው ሰው ግድ የለሽ ነው ባጠቃላይ ማህበረሰባችን አንድ አንድ አዋቂነት ወደ አላዋቂነት የዞረበት ሁኔታ ሁሉ እስከሚመስል ድረስ የሚታይበት ሁኔታ አለ በርግጥ የትራፊክ ህግ አስከባሪዎችም የሚዲያ ባለሙያዎችም በየጊዜው በሰው ህይወት ላይ ስለሚደርሰው አደጋ ሰፊ ትምርት ይሰጣል ሰው የኔ ችግር ነው ብሎ ማድመጥ ካልቻለ ራሱም ተጎጂ ይሆናል ሀገሪቱም ትጎዳለች አንድ ሰው ስታጣ ብዙ ነገሮችን ነው የምታጣ ቤተሰብ ይጎዳል ግለሰቡ በራሱ ያሰባቸው ሐሳቦችና አቅዶች ይጎዳሉ የሀገር ንብረት ይባክናል እንደገና ደግሞ በዚያ ምክንያት የትራፊክ ፖሊሶች እዚጋ የትራፊክ ደንነት ማስከበር ይያለባቸው አደጋውን 
ከማስተካከለ የተነሳ ዋጋ ይከፈላል ሁሉም ግን የትራፊክ ህጎችን አክብሮ ቢሰራ እግረኛው የእግረኛ ህግን አክብሮ ቢራመድ ከዛም ባለፈ ደግሞ አሽከርካሪው የፍጥነት ተወሰኑን በአግባቡ ተረርቶ በትክክል ፍጥነቱ ምን ያህል መሆን እንዳለበት መለካት መቻል አለበት በተለይ ከተማ ክልል ላይ እኔ ግርም ምን ይለኝ ሁሉ ግዜ ተዋጣዋት ላይ ስለ ትራፊክ አደጋ መረጃ የሚያቀርብ አካል አለ በእናንተ ይሁን በማንዶና ለቀምና ሳጂና ሰፋ መዝገቡ ይመስለኛልና ኢንስፔክተር አው ኢንስፔክተር ሲናገሩን ሰማለንና ብዙ ግዜ መኪና ውስጥ ሆኖ እየሰማ የሚሰማው ሰው አይ እይ ሰው የሟርተኛ ነው እስከማለት ሁሉ ይደርሳል ነው እንደዛ አይደለም ለምን እንደዛ ተላላችሁ ብዬ ሁሉ መከራከረበት ሁኔታ አለ እይ ሰውዬ እየተጎዳን ያለንበትን ሁኔታ ነው እየነገረ ነው ያለው ግን የሰው ልምድ ነው አሁን ትልቁ ችግር ሰምቶ የመተግበር ችግር ያለበት ህዝቡ አውቆ ወደ ተግባር የሚገባበትን ሁኔታ ለምሳሌ ትራፊክ ኖሮ በአስፓልት ላይ ሲድ ዝም የሚልበት ነገር አለ የግራኛ መንገዱ ይያለ ማለት ነው ስለዚህ ለምን ብሎ ጣይቆ ወደ ቦታው እንዲሄድ ማረክ ያነሱ ከድሻ ባለቤት የሚጠበቅ ነገር ነው ማለት ነው ይሄ ደግሞ ትልቁ ነገር የግንዛቤ መስጠቱ ብቻ ሳይሆን ግንዛቤ ተፈጠረ ለተፈረሰው ግን ትኩረት መስጠት አለበት ነው ትልቁ ቁም ነገር መያዝ ያለበት ያለ ግንዛቤ ከሰጠ በኋላ ግን ህብረተሰቡ ምን ያህል ጥንቃቄ ያደረገ ነው የሚለው ነው መወሰድ ያለበትና ተሽከካሪ ሰው ሰራሽ ነው አይ በሰውን ይሽከረከረው በተለያየ መንገድ አደጋዎች ይደርሳሉ እኛ ገረኞች ደግሞ ከአሽከካሪው ንንቅስቃሴ መከተልና ማየት ነው ብለናል በየትኛው ቦታ ላይስ ንንቅስቃስ ስለዚህ አንዳንድ ግድ ለሽ መሆን አይነት ነገሮች አለ አንዳንድ ቦታዎች ምን ያቸው አሰምንበት ለመጥረስ ለውጥ ባንድ ጀምበር እንደማይመጣ ይታመናል ህብረተሰቡ በመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ጉዳይ ግንዛቤ ኖሮውም አልኖሮውም ያለው ግንዛቤ በቂ ይሁንም አይሆንም በዝምታ አይታለፈም ትራፊክ ፖሊስን ጨምሮ የሚመለከታቸው ባልድርሻ አካላት ለውጥ በማምጣት አደጋውን መቀነስ የዘወትር ተግባራቸው ነውና የተሰጣቸውን ተለቆ በመፈጸም ግንዛቤ የማስጨበጡን ስራ ይከጥላሉ ለአደጋው መቀነስ ተቀመታ አላቸው የሚባሉ ሌሎች ተግባራትንም ያከናውናሉ አንድ ህዝቡን አዌር ማረክ ሁለተኛ ያ ደግሞ ያ አዌር ማርገ በቂ ነገር አዘጋጅ ተመሆን አለበት ለምሳሌ የእግረኛ መንገድ በሌለበት የእግረኛ መንገድ ጠብቃችሁ ይዶ አይባል ሶ መጀመሪያ የእግረኛ መንገዶችን ማስተካከል መንገዶቻችንን ማስተካከል then ሰውን አዌር ማረክ ላይሰንስ አሰጣጡ ላይ ደግሞ በተገቢው ሁኔታ አንድ ሰጥ ማረክ እንደዚህ ቢደረግ የተሻለ ነው ያስባል ቀይ ይያበራ ምን ሻገር ብዙዎች ነው አረንጓዴ በርቶ ያያየን ቆመን አይ ሲባራ ማኪና ሂድ ሲባል ምን ሻገር በጣም ብዙ ሰዎች አለ ተለየ የማብራት ጉዳይ ቢስተካከል የእግረኛ መንገዶች በጣም ብዙዎች ላይ ተቆፍረው ምን ያቸው ነገሮች አሉ በተለይ ደግሞ እግረኛ መንገድ ላይ ንግድ ከፍተኛ ንግዶች አሉ ያረቡ በጣም ባሁን ሰዓት ከፍተኛ አደጋ እየደረሰ ያለው ምስሉ ነው እግረኛ ከአስፋልት ከመኪና ጋር የሚገፋው እግረኛ እግረኛ መንገድ ቢኖርም ባሁን ሰዓት በመናየ በነጋዴዎች አብዛኛ ቦታ ላይ ተይዟል ንብረት ሲጎዳ ሀገር ትጎዳለች ሰው ሲጎዳ አምራች አካል ይያጣን ነው ምን ሄደው ስለዚህ የኢና አምራች አካል አጥተን ሀገሪቱን ብቻል የትራፊክ ህግና ደምቦችን በትኛው ምን እንደው ብቻል ብቻል መንግስት በየትምርት ቤቱ በየሆስፒታሉ ቢያንስ በአካል ጉዳት የደረበችባቸውን ሰዎች ራሱ ያመጣ መረጃዎችን ዴሊ መስጠት መቻል አለበት ምን ለምነት አለ ለምሳሌ በቴሌቪዥን ፕሮግራም ምን ሰማቸው ጊዜዎች አሉ ከዛ በሬዲዮ ደግሞ በየቀኑ አለ ሁሉ ግዜ ሰው ሞተ ብሎ መስማት ደግሞ ያሳፍራል ምክንያቱም አሁን አገሪቷ ያደገች የገቢ አቅሟ የኢኮኖሚ አቅሟ አደገ እየተባለ ባለበት ሰዓት ላይ ያላወቀ ህብረተሰብ ገቢውን ቢያሳድግ ገቢውን ሌላ ነው የሚበላ ለራሱ ያለውን ሀብት ነው የሚሰበስበው ማለት ነው ስለዚህ በትራፊክ አደጋ አንድም ሰው መሞት የለበትም የሚለምነት አለኝ እኔ በመኪና ጉዳይ ላይ በጣም ህዝብ ነው ያለቀው በጣም ማለት ያን ነገር ምንድነው የኛ ግንዛቤ አለመ ነው ከምንም በላይ ያን ግንዛቤ እንዲኖርን እርስ በርሳችን እኔም በተቻለኝ አቀም እንደዚህ መሆን አለበት መንገድ ላይ ስናልፍ ደግሞ ዜብራ ባለበት ቦታ ብንሻገር ተመራጭ ነው በእያስባለሁ ይሄንን ችግር እናንተ የሚዲያ ባለሙያዎችም ሰፊ ስራ መስራት ማህበረሰቡንም በትክክል የመስራት ሌላ ደግሞ መስጊዶች ላይ 
አብያተ ክርስቲያናት ላይ በቃ ጊዜ ሰጣችሁ ቢያንስ እናንተ ሜቢ ይሄንን हिसाब ስታቀርቡላችሁ ደስ ላይላችሁ ይችላል ካህናቱን አሰልጥኗችሁ አሰልጥኗቸውና ወደ ህዝቡ ውስጥ ቢገቡ መቼም ካህን የሚናገረው ቃል አንድ ሼክ የሚናገረው ቃል አንድ ወንጌላዊ ሌላ ቤተክርስቲያን ያለ ሰው የሚናገረው ቃልና ሌላው የሚናገረውን ቃል እኮ ላይ ህዝቡ በስነ ምግባር የኖረ ህዝብ ስለሆነ ይሄንን ትልቅ ስራ ብንሰራበት የተሻለ ነው የሚል እምነት አለ ይሄን ችግር ደግሞ ለሆነ አካል ብቻ ሰተነው ምን ተው አይደለም እያንዳንዱ የመንገት ተጠቃሚ ሆነ መኪና የሚያሽከረክረም አካል ሆነ ይሄ ጉዳይ የሚመለከተ አካልም ቢሆን በጋራ የውይይት ይጠይቃል ስለዚህ በውይይት ምን ፈታ ጉዳይ ሆነ ቻላለበት ምን ነው ማሰበው በየማህበረሰቡ በየህብረተሰቡ በየድሩም እንደዚህ አይነት አንድ አንድ ሚዲያዎችም ይሄን ነገር በጣም ባውንስ አት ቢደረግ መልካም ነው መላለው ለምሳሌ አሁን በድር በየትምርቱ የቱ በየአንዳንድ ቦታዎች እንደዚህ አይነት ብዙ ፉል የሆነ ኢንፎርሜሽን ቢሰጥ መልካም ነው አናሳ ነው እኛ ሀገር ብዙ ተሽከርካሪዎች አሉ ግን ኢንፎርሜሽኑ አናሳ ነው በሚዲያም በምንም የሚሰጠው ነገር አናሳ ነው ይበለጣ ደግሞ ቢጨምር ደግሞ መልካም ነው የሚል እንትና አለ ከፍተኛ ፓወር ያለው ድር ነው በማህበረሰባችን እድሮች ቦራ እንዲሰበሰባል ዳንስ ለመጣል ይሄዳል እድር ቤቶች አካባቢ ላይ ገላጭ ሆኑ ጽሁፎች ስለላ ይሆኑ ነገር ይደረጉ ለድር ዳኞች ደግሞ ወረቀቶች ቢሰጡ እድር ስብሰባዎች ላይ የቀወራ አንዴ የግድ ነው ይሄ ደግሞ ተቀደብ ሳይሆን ግዴታ አስገድዶ ህጉ ይወስዳል ራስ እድሮች እድሮች ላይ እንዲያነሳው ግራ ቢሰራ ጥሩ ነው የሚነገር አለ የዚህ ትራፊክ አደጋ እንደተገለጸው ከለት ወደ ለት ቁጥሩ እየጨመረ ነው ያለው ይሄን የትራፊክ አደጋ አንዱን ለመከላከል የሚያጠቀምበት ያብረሰው ላሽካሪም ለግሬኞችም የግሬዛ የማስጨበ ስራ ነው የሚሰራው ከዚህ ውስጥ ተማሪዎች ትምህርት ቤት አካይ ላይ የሚደርሰውን አደጋ ወይ በተማሪዎች ላይ የሚደርሰውን አደጋ ለመቀነስ በጌ ትምህርት ቤቱ የትራፊክ ትምህርት ግሬዛ የማስጨበጫ መስጠት ጀምራ በሁለተኛ በተሽከርካሪዎቻችን ላይ የተንቀሳቀስን ባደባባዮች ላይ እንደዚህ ምብረሰው የመዛበት አካባቢ ላይ የግሬዛ ቤ ማስጨበጫ ምልክቶችን ያስተላልፈን ነው ወጌ ተንቀሳቀስን ያለ ነው እንግሊዛ የማስጨበጫ ስራችን ይከተላል በተለይ በእምነት ቦታዎች ላይ በክርስቲናው ይሁን በስልምና ሃይማኖት ተከታዮች በሚካሄዱበት ቦታ ላይ የተገኘን እንግሊዛ የማስጨበጫ ስራችን አጠናክረን ቀጥላለን ነው እኛና ትልቁ ነገር እንግሊዛብ ይወሰዶ ህብረተሰብ ደግሞ የዚህ የትራፊክ አደጋ ህብረተሰባችን እየጎዳ አግራችንም እየጎዳ ገጽታውንም ጭምር የሚያበላሽ ከመሆኑ የተነሳ ረሰው ለዚህ ለትራፊክ አደጋ ተፍረስ ሰጡ የበኩ ምድርሻ እንዲተባበረን የሚል መልክትን ጭምር ነው ማስተላልፈውና በተለይ ከህፃናት ከትምርት ቤት ነው የሚጀምረው ትምርት ቤት አካባቢ ወላጆች ተማሪዎች ለነዚህ ለህፃናቶች ለነገ ለዚህ ለሀገራችን ለሀገራችን ትልቅ ቦታ የሚደርሱ ህፃናቶች ናቸው እዚህ ዛካይ ላይ ግንዛቢውን የማስጨበጥ ሁኔታ የትራፊክ ፖሊስ እንዳለው ሆኖ ግን መምራኖችም ወላጆችም በቤታቸው ቁጭ ብለው ስለ ትራፊክ አደጋ መነጋገር ያለባቸው መሆኑ ማንም እግረኛ የራሱ ጥንቃቄ ያለው ግራ መንገዱ ይዞ መሄድ እንዳለበት በእግረኛ መንገድ ብቻ መንቀሳቀስ እንዳለበት ለዚህ በመቆረጫ መንገዶች በተለይ በዜብራ በተቀቡ ቅቦች ፈጥኖ መውጣት እንዳለባቸው ፈጥኖ መውጣት እንዳለባቸው እንደነዚህ አይነት ምልክቶችን ተከልለው እንዳልፉ ጥንቃቄ ማድረግ ያለባቸውና እዛ ከአይለ ጻናቶች መንገድ ላይ ሆነው እንዳይጫወቱ በሐሳብ እንዳይዋጡ እነዚህ እነዚህ ምልክቶችን ምልክቶችን እንዲያስተላልፉልን በቤቱም ቁጭ ብለው እንዲዋዩ ማድረግ ያስፈልጋልና ወላጆችም ትልቅ የወኩላቸው እንድርሻ እንዲጫወቱም ጭምር ነው ማስተላልፈው ወደ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን በዚህ ያላ በቀም በመንገድ የትራፊክ አደጋ ጉዳይ ስንቶቻችን እንደሆን በየቤታችን ከቤተሰቦቻችን ጋር በየሥራ ቦታ በመዝናኛ ስፍራ እንዲሁም በሌሎች የግንኙነት አጋጣሚዎች ከሥራ ባልደረቦቻችንና ከጓደኞቻችን ጋር የምንወያይ ይህንን እንደ ለማድ ወስደን በመነጋገር ራሳችንን ካደጋው ለመጠበቅ ምን ያህሎቻችን ጥንቃቄ ማድረግ ልምዷለን ሳምንት ከምን እንዳስሳቸው የትኩረት ነጥቦች አንዱ ይሆናል እስከዛው ደን አቆዩን ሰከንድ ሰከንድ ካስ ካስ
Bis zum nächsten Mal.